好，我们继续来看一个呃，计算空间结构里面的那一个呃，子空间的呃里面的那个向量的分布状况哦。因为未来的算量子空间啊、呃，虽然它是以指数型的在指数成长，但是部分的空间结构我们还是需要有一些章法去对付它这样哦。好。我就来准备啊，往下来看这个公式，这样嘿，这个公式呢，我就把它叫做 dimensional formula 啊 ，dimensional formula 嘿。那这个 formula 来讲的话，就是说一般对我们来讲的话，哈，好，我这边就来看一下好了哈。这个 formula 一般来讲的话，它是什么？呃，我再重再重新讲一遍哈，就是我这边是把它看成 V 是什么 ？V 是个有限维的向量空间嘿。当然，如果说要发表论文的话，可能还是要乖乖的写哈，因为很多人会挑你的毛病。哎，那我就从中间抓了一个什么？我就抓了一个，呃，这个我就抓了一个这个的子空间，你们看出来哈。我先来定义哈，因为啊，前面虽然是基底，我们都已经很熟了，但是有些关键我还是要呃简单再帮同学复习一下，有没有？好，我就从中间抓了啊 ，k 个向量出来。那我要看看这个叫 L i， 叫 l i n e a r Independent， 嘿，就是说这啊 ，k 个向量它是线性独立，我们中文把它换成叫线性独立，有没有？啊，弱且为弱，哈，什么意思？如果说它在某一组的怎么样，某一组的这一个系数多出来的线性组合等于零向量的话呢，那唯一的准它多出来的零向量的系数只有什么？怎么只有零的话？那这个呢，我们就叫做它叫线性独立。好，这个各位同学先记一下。当然，它有跟那一个。很多的部分都有关的哈，延伸出很多的相关问题，那个后面再说了哈。好，那我就来呃往下看哈，就是说在我这里的话，就是说还有一个叫线性相依 L D 有没有 L D？ 也就是说，那如果说存在一组系数不全为零哈，我我这个上课常讲是叫呃存在一组系数不全为零哈，就是说啊这个系数记得哈叫英文叫 coefficient。好，就是 not 怎么样呢？啊 ，not all， 就是 not all 啊，就是说这个系数的话不全为零 ，not all zero。好，就是说不全为零的啊，这个系数呢，让它线性组合等于零的话，嗯，那这一种的什么，这一种的集合，我们就叫做什么？就叫做线性，呃，这一个相依啊，叫做 dependent， 好，叫线性相依这样嘿。好，那没问题呢，我们再往下看 ，OK。就是说，嗯，这是我们这一节要来讲这个数学公式。这个数学公式一般来讲的话，大考是比较不可能考你嘿。但是整个证明你还是要把它呃弄懂的，因为在整个证过程里面，你会学掉两三件事情。第一件事情就是说，你会学会呃这个向量空间里面空间结构里面的那些向量的那个膨胀，好啊，这个跟我们那个 tensor product 有点像。好，那第二件事情你会学会什么呢？就是说。很巧妙的去证明它的那一个基底的数学技巧，哦，这个技巧，这个就各位一定要学这样嘿。但是这个公式在我上课的时候，把它叫做五颗星定理嘿。五颗星就是说，它会被引用到非常多的地方做呃进阶的什么，做进阶的这一个研究这样嘿，进阶的计算跟进阶的引用这样嘿。哦，好，既然是五颗星定理的话，我们就来看一看哈。好，那首先呢，我来看一下哈。好，我来看一下，就是说。这个还是一样，我我 focus 在线性算则而已。哦，那 dimension v 等于 dimension k e r n e l t 加 dimension t v， 哇，这个数学公式哈、哦。那原则上我在呃写我的课本的时候，我写的很严谨嘿。可是这时候没太多时间了，所以我就把它假设怎么样？假设说呃这个 k e r n e l t 怎么样？ k e r n e l t 怎样呢？它不等于啊、哦，不等于这个。零向量嘿，那它有更多向量在里头，但零向量 special case trivial 答案是对的哈。好，我就假设说它现在有 k 个，有 k 个这样。那 k 个的话，因为我们呃我们在一般的线性代数里头，就是说我可以把它扩展，再把另外的 n 减 k 个把它扩展出来，让它形成一个基底。好，所以这个大概可以呃在那边看到了。好，那这样的话呢，嗯，那我们前面讲过说我的线性映射很清楚，我就把这 n 花子弹拿把它映射过去。它映射过去的话，你 v 1 v 2到 v k， 因为它属于科诺 t， 打过去全部中红心零，所以我只要研究这个就好了。它到底是不是呃呃这一个子域空间的这一个基底这样嘿？我要研究这一块这样哈。好，我们就来研究这一块。那研究基底的话，要研究两件事情哈。所以在前面证明我有讲过很多次哈，在
某一档的那个六个小时的课程里面哈，但是同学很可能都忘了。我们研究 L C 线性组合，也就是说，我要分析直域空间里面的向量是否可以表成刚刚的那个的线性组合，有没有？那好了，那因为一定可以怎么样？这个是一个弹着点，所以我就可以找到一颗子弹，让它打中，有没有？就这个 X 打中 Y 这样，嘿，好。那 x 的话呢，在它的母空间哈，原来的空间可以表成这个什么？这个的线性组合，没问题啊，因为这个是呃向量空间的特性。然后呢，就把这个子弹子弹把它打出去，打出去的话，你就发现怎样呢？打出去前面这几花一样，线性组合结果都等于都得到零，都得到零，看出来只剩下怎么样？后面这个的线性组合而已，有没有？好，所以很明显第一件事情就证完了，为什么呢？它就是由这个 n 个向量。n 减 k 个相对的线性组合有没有？好，线性组合这样好，所以这个 linear combination 这个符号在呃以前有讲过了哈。那如果各位忘了和、呃、再复习一遍就可以了哈。好，那第二件事情要检查 L i 它到底有没有线性独立，所以我刚刚讲过了嘛。那我这样随便就有一组系数，把它兜出来等于零。那这种情况之下，我要证明只有这一组是合的，没有另外一组是合的哈。好。所以我就开始把这个式子开始推导喽，那再把它并回来，并回来就变成跑回来那边定义域空间里面，我就把这 n 减 k 的子 n 减 k 花的子弹把它兜起来，有没有？那兜起来以后呢，哎、欸，发现它是由这花子弹打中，所以这花子弹很明显的怎样？它要属于 k e r n e l t 呀，它属于 k e r n e l t 没有问题。为什么？因为它是呃这一个打中零向量，所以那前面讲过说我我造出这一个。啊、呃、，k 个项呢是它的什么？它的基底有没有？啊、哦，所以这个按照数学符号就是说啊、呃，这这个子弹打中呃红对面的红心，那表示这个子弹属于哪里？属于呃 k e r n e l t k e r n e l t 有没有？那 k e r n e l t 是由这个编制出来的。好，那它既然是由它编制出来，所以又可以写成这个的线性组合。好累，有没有看到？你看这个在排版哈、哦，你看我打字的时候很辛苦，有没有？再排出来这个式子出来，那再把它搓一搓。搓一搓，我们看出来搓一搓，那搓完以后呢？这个是谁的基底？这是 V 的 basis 有没有 ？V 的 basis， 那 basis 的条件就是它，呃，就是线性独立嘛，所以强迫这些系数一定怎么样？一定都等于零，都等于零。我们看出来，那等于零多，那很明显就是把负号给去掉，就得到这个结果出来的。哎、欸、，OK， 所以没有问题哈、哦。它怎么样呢？它是线性，呃，它是线性独立。又线性组合，又线性独立，所以呢，我们就可以得到怎么样呢？这一组哈、哦、没问题，所以它线性独立，所以因此它就是它的 basis。所以这个谁的 basis 啊？这个是 basis of 什么样呢 ？T V。所以呢，我们就可以算出来哦 ，dimension V 有没有？就是我的空间就 n n 是等于 k 加上什么 n 减 k。哦，那这个怎么样？这个就等于这个的维度啊。那这个等于是哪个维度？这个的维度啊。当公式证明完毕有没有？也不难了哈，也不难哈，所以呃，只要把中间的条件弄清楚就可以了哈。好，那我们再来证明一件事情，就证明说，嗯，就来检查一下，检查一下，就是说 dimension T V 哈，它是一个 linear operator over T T is one to one only if 呃，这一个 T is on to 嘿。那我在前面好像有一个地方我漏掉了哈，我在这边补一下哈，那个。那个证明我就没有证哈，就是说 k e r n e l t 好等于零向量，我们看出来。那弱且为弱怎么样呢 ？T is 怎样 ？is one to one 哈，这个这个条件哈，这个条件你们就先记一下，我怎么用这个条件。好了，我们就来证明一下，就是说我先呃由 one to one 要来推什么呢？推 on to。我先由这边来推 on to， 我们看出来，那这个叫 only if part， 就是由前面的什么 one。弯度来推后面这样哈，那 if part 是由后面往前推嘿 ，if 这个成立有没有哈？所以这样就容易的。那这个呢，它是 one to one， 所以我刚刚讲过说这个推出这个结果出来，那这个在前面要证明，后来后来时间有限，我就没有再去认真证它了哈。那没关系 ，dimension v 就等于什么 ？dimension kernel t 再加 dimension t v， 我们的公式，那这个等于零啊。所以因此你看最后的结果只有等到这个式子，等到这个式子，那哎、欸，那这样发现就是说。它等于 n 维，所以呢 ，dimension T v， 所以 T v 也等 n 维，所以因此你可以看到这个式子很重要成立的，有没有？这个是很重要成立的。那一成立以后的话呢，嗯，那因为我们呃知道说
，它是它的，因为在这边我没有很在很仔细去证明哈，就说它是它的子空间，可是子空间维度跟母空间的维度一样的时候呢，是两空间相等，哦，相等这样哈，所以这个没问题。所以这个时候 dimension T V 就等于 dimension V， 哦，等于 n， 所以我们就得到这个结果，嘿，就是说等于子空间等于母空间，那这不就是 onto 的定义吗？ on to 有没有？就说你打过去跟你什么对应率跟直译是同一个的时候，就是 on to 这样哈。好，没问题嘿。那反过来推，如果说它是 on to， 我要证明它怎么样？它是呃这一个一对，那也很简单，所以我们就用这个公式吧。所以你发现呢 ，on to 的时候，这个等于 n 啊，这个等于 n， 你们看出来？那这个本来就等于 n 啊，你们看出来？所以因此最后的结果呢，怎么样呢？所以这个等于这个等于零啊。所以这个你看，这个等于零有没有？要等于零。那呃，一个子空间等于零的话，很明显它就只有含有零向量。嘿，那这个都要证明，这都要证明。可是我们的问题，我们就说呃，没有时间再把那个小小的小细节去证明。那各位就自己呃把它当做 common sense 哈。好，所以因此呢，哎、欸，就利用刚刚那个结果，所以它什么？它是 one to one 哈。所以那个结果没有证明。嘿，没关系，你们有空自己再证一下。我就说我利用了那个。呃 ，T 是一对一弱且为的科诺 T 等于零哈，这个这个，在我上课的时候，我把它叫做一叶知秋定理，一叶知秋定理这样哈。好，所以原则上这一节的话就比较呃简单嘿，好，所以这一节我最主要就是来讲解那个呃呃这个 dimension V 等于 dimension 科诺 T 加 dimension T V， 那让各位了解空间结构里面的这一个呃向量哈，向量的整个空间结构里面那个向量的维度的一个。关系哈，这个我想这个很重要哈，因为既然被列为五颗星定理的话，会延伸出很多的这一个应用啊的那些题目的推演这样哈。那当然有机会我再收集一些题目给你们，呃，这个在呃我们正式上架的课程里面呢，你们就可以看到很多的题目让你们来做练习这样子哦。好，这一节就先到这边。